guys welcome back to my channel pharma learning with dipika i hope you all are doing great so without wasting your time let's start a new video on purchasing of any kind of material from the chapter drug store management and inventory control system for my previous videos on drug store management and inventory control system you can check the link in the description box so you can click on that button also let's talk about uh, the purchase so uh, what is purchasing basically purchasing has acquired a new dimension as it has become a specific function it is a process which include all the functions involved from the requirement to be received or material its final acceptance so uh, basically uh, purchasing jo hai aajkal ek naya dimension pakad liya hai isne to basically ye kaisa rehta hai ki isme koi bhi requirement jo bhi hai wo uske receipt se laga ke फाइनल एक्सेप्टेंस तक को अपन परचेजिंग में इंक्लूड करते हैं अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ अल्फ्रॉड एंड बीट सो परचेजिंग इज द प्रोक्यूमेंट ऑफ ए मटेरियल सप्लाईज मशीन टूल्स एंड द सर्विस रिक्वायर्ड फॉर द इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो परचेजिंग बेसिकली जो भी रॉ मटेरियल है उसके प्रोक्यूमेंट से लगाकर सप्लायर्स मशीन अगर कोई है तो मशीन के टूल्स और उनमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को उसके मेंटेनेंस को उसके ऑपरेशन ऑफ एन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो इन सबको अपन परचेसिंग बोलते हैं परचेसिंग को एक और तरीके से डिफाइन किया गया है कि बेसिकली इट इज़ अ फंक्शन कंसर्न विथ द सर्च सिलेक्शन दैन परचेज रिसीव स्टोरिंग एंड फाइनल यूज ऑफ कमोडिटी इन अकॉर्डेंस विद द कैटरिंग पॉलिसी ऑफ द स्टैब्लिशमेंट तो बेसिकली परचेजिंग जो होता है वो क्या होता है आपको सर्च करना है कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है फिर परचेज करना है उसको उस को रिसीव करके स्टोर करके रखना है उसको फाइनली यूज़ करना है दैट कमोडिटी को सो दैट इज़ द परचेजिंग बेसिकली परचेजिंग इज़ एन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूअर्स सिक्योरिंग द मटीरियल सप्लाईज इक्विपमेंट एंड सर्विस रिक्वायर्ड इन द ऑपरेशन फॉर एन एंटरप्राइजेस तो एक एंटरप्राइजेस में क्या क्या ऑपरेशन और सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को सप्लाईज को इक्विपमेंट को परचेज करना सो <coughs> so, अगर प्रिंसिपल की बात की जाए परचेजिंग की तो ये फाइव इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है दैट इज राइट सोर्स राइट टाइम राइट प्राइस राइट क्वालिटी एंड द राइट क्वान्टिटी सो फाइव आर्स पे बेस्ड होता है तो फाइव आर्स पे आप बाइंग जो रहता है वो बेस्ड होता है आपका कि कौन से सोर्स से आप खरीद रहे हो तो सोर्स जो रहता है वो राइट right होना चाहिए टाइमिंग भी आपकी परचेसिंग की राइट right होनी चाहिए प्राइस भी राइट right होना चाहिए क्वालिटी एंड क्वान्टिटी भी राइट right होनी चाहिए सो लेट्स टॉक अबाउट द राइट क्वालिटी सो बेसिकली राइट क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बेस्ट क्वालिटी को आ, लेना है या उसको परचेज करना है बेसिकली ऐसी क्वांटिटी जो कि आपका जो पर्पस है उसके लिए सूटेबल हो तो दैट इज़ द राइट क्वालिटी और अगर राइट right क्वांटिटी की बात की जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल uh, का फ्लो जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू परचेज एट पर्टिकुलर आइटम इन अ राइट क्वान्टिटी ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आप ज़्यादा खरीद लो या फिर बहुत कम खरीद लो आपका जो प्रोसेसिंग है उसका फ्लो बना रहे ऐसा आपको मटेरियल को परचेस करना होता है तो उस क्वांटिटी में आप परचेस कीजिए देन राइट टाइम तो दैट इज मिनिमम लेवल जो आ जाता है जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया मिनिमम लेवल जो होता है दैट इज यू हैव टू री ऑर्डर योर मटेरियल अगेन क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच चुका रहता है कि अब फिनिश्ड होने वाला है तो उसके बाद आपको री करना पड़ता है आपके सामान को तो दैट इज़ द मिनिमम uh, लेवल पर अगर पहुंच जाता है कोई भी मटेरियल तो उसके बाद में आपको उस मटेरियल को वापस से परचेज करना है ताकि कि जो कंटिन्यूटी है और फ्लो है किसी भी प्रोडक्शन की या कुछ भी प्रोसेस की तो वो फ्लो जो है वो टूटना नहीं चाहिए सो दिस लेवल इंडिकेट दिस स्टॉक हैज़ रीच टू मिनिमम एंड नाउ द ऑर्डर मस्ट बी रिप्लेसड सो एट दिस लेवल परचेज डिपार्टमेंट विल नॉट डिले इन प्लेसिंग द ऑर्डर इफ द गुड्स आर अरेंज अर्लियर दैन द रिक्वायर्ड टाइम इट विल कॉज ओवर स्टॉक एंड द ब्लॉकिंग ऑफ द मनी तो बेसिकली मिनिमम लेवल तक जब तक पहुंचता है तभी आपको परचेज करना है अगर आप उससे पहले परचेज कर देते हो तो उसका ओवर स्टॉकिंग होने के चांसेस होते हैं आपकी एक तरीके से मनी भी वेस्ट जा रही है और ओवर स्टॉक भी हो चुका है जिसमें कि आपको स्टोरेज करने की भी जो जगह है उसमें भी दिक्कत आ सकती है प्लस वो उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो सकती है तो ये चीज़ें हो सकती है इसलिए आपको राइट टाइम पर ही परचेज करना है किसी भी 
मटेरियल को देन राइट सोर्स सो बेसिकली जो राइट सोर्स होता है दैट इज़ द सप्लायर जिससे आप मटेरियल को परचेज कर रहे हो राइट क्वालिटी में राइट क्वान्टिटी में राइट टाइम पे एट द एग्रीड और राइट प्राइस पे सो द सप्लायर शुड हैव सफिशियंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मैन पावर टू हैंडल द ऑर्डर सो राइट सोर्स एस्पेक्ट रिक्वायर डिसीजन एज टू वॉट आइटम शुड बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर और विच आइटम फ्रॉम द डीलर एंड विच आइटम फ्रॉम द ओपन मार्केट सो एज फार एज पॉसिबल द फर्म शुड बी लोकेटेड नियर द बायस प्लान सो दिस विल अवॉइड डिलीवरी डिले एंड हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बेसिकली जो राइट सोर्स होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदना है कौन सा आइटम आपको डील डीलर से खरीदना है कौन सा आइटम आपको ओपन मार्केट से खरीदना है तो दैट इज़ द राइट सोर्स और आपको ऐसी जगह से खरीदना है जहाँ जो कि बहुत ही आपके पास हो ताकि कि आपकी डिलीवरी भी लेट ना हो और राइट टाइम पर आपको वो जो भी मटेरियल है वो आपको मिल जाए प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच सके देन द राइट प्राइस सो राइट प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि आपको लोवेस्ट प्राइस पे खरीदना है बल्कि ऐसा कि आपको जो ओवरऑल कॉस्ट उस मटेरियल की है तो उससे आपको मिनिमम uh, कॉस्ट में मिल जाए वो मटेरियल तो दैट इज़ द राइट प्राइस अब परचेजिंग की प्रोसीजर क्या होती है तो ये केवल इसी के लिए नहीं है कि आपको ड्रग स्टोर के लिए मटेरियल खरीदना है तो ये हर एक मटेरियल के लिए प्रोसीजर यही प्रोसीजर अपन लोग यूज़ करते हैं देखा जाए तो बेसिकली यही स्टेप्स रहती जो कि आप फॉलो करते हो किसी भी मटेरियल को परचेज करने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस होती है उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ द परचेज रिक्विजिशन तो आपको परचेजिंग के लिए रिक्विजिशन देना पड़ता है तो वैन एवर द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ एन आर्टिकल अप्रोचेज अ मिनिमम लिमिट और री ऑर्डर लेवल जो मिनिमम लेवल और री ऑर्डर लेवल तक जब पहुँच जाता है आपका मटेरियल तब जो पर्सन जो इंचार्ज होता है उस स्टोर लेजर का तो वो रिक्विजिशन फील करता है कि इस ये मटेरियल जो है वो मिनिमम लेवल तक पहुँच चुका है उसको री ऑर्डर करना पड़ेगा तो उसके लिए वो रिक्विजिशन फील करके देता है सो परचेज रिक्विजिशन इंडिकेट द टाइप उसमें किस टाइप के मटेरियल है वो फिनिश हुआ है कितनी क्वांटिटी में उसको चाहिए कौन सी क्वालिटी का चाहिए दो सारी चीज़ें इस रिक्विजिशन में फिलअप करी जाती है देन जो सेकेंड स्टेप होती है वो होता है दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर सो सेकेंड स्टेप में यू हैव टू सिलेक्ट द सप्लायर सो बहुत सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स रहते हैं जो कि वेरियस सप्लायर्स के पास में आप सेंड करते हो और उनसे कोटेशन मंगवाते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट सुटेबल सप्लायर लगता है उससे आप वो मटेरियल को परचेज करोगे सो ऑन रिसीविंग द कोटेशन फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर्स द कंपेटिव स्टेटमेंट ऑफ ऑल द कोटेशन एंड रिसीव इज प्रिपेयर सो द सप्लायर विच हैज़ टू क्वाइट द लोवेस्ट रेट इज जनरली सिलेक्टेड सो हावर अपार्ट फ्रॉम द प्राइस और अदर रिलेवेंट कंसिड्रेशन लाइक हिज एबिलिटी टू सप्लाई द रिक्वायर्ड वॉल्यूम मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड एबिलिटी टू डिलीवर द गुड एज पर द स्कैड्यूल एंड टर्म्स ऑफ द पेमेंट आर ऑल्सो टेकन इन टू द कंसिड्रेशन सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कंसिडर करनी होती है कि कौन सा सप्लायर आपको सिलेक्ट करना है तो प्राइस ऑब्वियसली बात है कि जिसका लोवेस्ट प्राइस होगा उसी को आप सिलेक्ट करोगे प्लस ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखोगे कि वो कितने वॉल्यूम में आपको सप्लाई कर रहा है उसकी मेंटेनेंस क्वालिटी कैसी है गुड्स की और डिलीवर कैस किस तरीके से करता है वो स्केड्यूल पे डिलीवर करता है कि नहीं करता है तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप जो रहता है सप्लायर को सिलेक्ट करते हो देन जो थर्ड स्टेप आती है दैट इज प्लेसिंग ऑफ द ऑर्डर तो सप्लायर को आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद में आप ऑर्डर प्लेस करोगे जिसमें कि कितनी क्वान्टिटी में कौन सी क्वालिटी का मटेरियल आपको चाहिए वो सब वहाँ पर लिख के आप देते हो सो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर द ऑर्डर इज प्लेसड ऑन द स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर फॉर्म कॉमनली नॉन एज सप्लाई ऑर्डर तो सप्लाई ऑर्डर पे आप अपने जो ऑर्डर रहता है वो प्लेस करते हो सो द सप्लाई ऑर्डर गिवन द डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइटम जिसमें कि उसकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है द प्राइस एंड अदर फॉर्म एंड कंडीशंस ऑफ द सप्लाई सो इट इज़ साइन बाय द ऑथोराइज पर्सन फिर उसके बाद में ऑथोराइज पर्सन से साइन करने के बाद में उस ऑर्डर को लीगली डॉक्यूमेंटेड किया जाता है देन जनरली इसकी पाँच से छः छः कॉपीज जो रहती है सप्लाई ऑर्डर की वो प्रिपेयर करी जाती है दो कॉपीज जो रहती है सप्लायर के पास साइन करी जाती है हु इज़ एक्सेप्टेड टू साइन वन कॉपी एंड एज ए एक्नोलेजमेंट एंड रिटर्न इट टू द सप्लायर डिपार्टमेंट देन वन कॉपी इज सेंड टू द स्टोर इंचार्ज देन वन कॉपी गोज टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड वन कॉपी रिमेंस विद द परचेज मैनेजर तो दो कॉपी जो रहती है वो सप्लायर के पास भेजते हैं एक वो साइन करके आपको वापस रिटर्न कर देता है एक कॉपी जो रहती है वो स्टोर इंचार्ज के पास में रहती है एक कॉपी जो रहती है वो अकाउंट डिपार्टमेंट के पास रहती है 
और एक कॉपी जो रहती है वो परचेज मैनेजर के पास रहती है देन फोर्थ स्टेप जो आती है दैट इज़ द रिसीविंग एंड चेकिंग ऑफ द मटेरियल तो आपने ऑर्डर प्लेस कर चुके हो आप उसके बाद में आपको जो भी ऑर्डर आपने प्लेस करा था वहाँ से आपके मटेरियल को मटेरियल आपको रिसीव होगा रिसीव होने के बाद में यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई दैट मटेरियल कि जो भी रिक्वेजिशन आपने दिया था जो भी ऑर्डर आपने प्लेस किया था उसके अकॉर्डिंग आपको मटेरियल रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है तो आप उसको चेक करोगे अगर कोई मटेरियल मिसिंग है तो उसको आप टिक करते हो और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है या डैमेज प्रोडक्ट आप रिसीव करते हो तो उसके ऊपर भी आपको जो सप्लायर है उसको इन्फॉर्म करना रहेगा सो द मटेरियल विच इज़ सप्लाइड बाई द सप्लायर इज रिसीव एंड इंस्पेक्टेड फॉर इट्स क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी जितनी क्वान्टिटी में आपने मंगाया था जिस क्वालिटी का आपने मंगाया था वो सब आप इंस्पेक्ट करोगे दैन द गुड्स आर कंपेयर्ड विद द चालान फॉर्म और इन्वॉइस और द बिल सेंड बाय द सप्लायर सो इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड एंड डिफेक्ट और डेफिशेंसी इफ एनी तो रिकॉर्डेड ऑन द इन्वॉइस और द चालान फॉर्म में आप रिकॉर्ड करते हो अगर डिफेक्टेड है और डेफिशेंसी है किसी भी मटेरियल की तो आप रिकॉर्ड करके रखते हो दैन जो नेक्स्ट स्टेप आती है दैट इज द चेकिंग ऑफ द इन्वॉइस और द बिल तो इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन द इन्वॉइस ऑफ द बिल इज चेक बिफोर इट इज अप्रूव फॉर द पेमेंट और द रेट ऑफ द वेरियस आइटम्स चार्ज इन द बिल एंड द अदर टर्म्स एंड कंडीशन आर थोरोली चेक एंड कंपेयर विद द सप्लाई ऑर्डर तो बेसिकली अगर आपका मटेरियल जो आपने रिसीव किया है आप उसको क्रॉस चेक कर लेते हो अगर सारा मटेरियल सेटिस्फैक्ट्री है तो उसके बाद में आप जो रहेगा वो बिल या जो इन्वॉइस है उसको चेक करोगे अप्रूव करोगे पेमेंट के लिए जो भी रेट आपने दी थी सप्लायर्स को तो उस रेट के अकॉर्डिंग वो बिल की पेमेंट करी जाती है देन नेक्स्ट जो आता है स्टेप दैट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ बिल इन द बुक सो द बिल आर सेंड टू द अकाउंट सेक्शन जब आप पेमेंट वगैरह कर देते हो बिल अकाउंट सेक्शन में जाता है वे आर द बिल्स आर एंटर्ड इन टू द अकाउंट बुक और द रिसिप्ट ऑफ द डैमेज मटेरियल एक्सेसिव मटेरियल शॉर्ट सप्लाई एंड द सप्लाई ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इफ एनी इज रिपोर्टेड टू द कंसर्न अथॉरिटी फॉर द फर्दर नेसेसरी एक्शन तो कंसर्न अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म करते हो अगर आपके पास डैमेज मटेरियल रिसीव हुआ है एक्सेसिव मटेरियल रिसीव हुआ है या शॉर्ट सप्लाई हुई है तो सारी चीज़ों को आप जो कंसर्न ऑथोरिटी है उसको इन्फॉर्म करते हो वाइल रिकॉर्डिंग द बिल्स इन दैट बुक द नेक्स्ट इज रिलीज द पेमेंट टू द सप्लायर फिर ये सारा करने के बाद में उसके बाद में सप्लायर को पेमेंट रिलीज करी जाती है तो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस टू द सप्लाई ऑर्डर द पेमेंट इज रिलीज बाय द अकाउंट सेक्शन टू द सप्लायर हावर इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द पेमेंट इज रिलीज बाय द परचेज डिपार्टमेंट इट बाकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ही ये पेमेंट रिलीज करी जाती है बाकी स्मॉल अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो परचेज डिपार्टमेंट खुद ब खुद ये पेमेंट को दे देता है सप्लायर को तो ये सारे सेवन स्टेप्स होते हैं जिसको अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी आप परचेज करते हो कोई भी मटेरियल को तो उसकी जो प्रोसीजर होती है उसमें आपको सबसे पहले परचेज रिक्वेजिशन देना पड़ता है कि क्या मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है उसके बाद में आपको सप्लायर को सिलेक्ट करना है फिर ऑर्डर को प्लेस करना है फिर मटेरियल जो भी आपको रिसीव हुआ है हुआ है उसको चेक करना है फिर इन्वॉइस को चेक करना है फिर रिकॉर्ड और बिल्स को आपको बुक में एंट्री करना है फिर उसके बाद में सप्लायर को पेमेंट रिलीज करी जाती है सो दैट इज़ द प्रोसीजर फॉर परचेजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मटीरियल That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.